అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ప్రస్తుతానికి మన కంట్రీలో కరోనా వైరస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి ఎలా చూసినా గాని రోజుకి మినిమం పదిహేను వేల కేసులు అనేవి వస్తున్నాయి అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఈ వైరస్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని అలాగే కొన్ని కంట్రీస్ లో ఈ వైరస్ అనేది ఆల్రెడీ తగ్గింది కానీ సెకండ్ వేవ్ అంటూ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందండి సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి వ్యాక్సిన్స్ మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేంత వరకు మనం ఏం చేయాలి ఈ లోగా అవి రావడానికి ఎలాగా కొంచెం టైం అనేది పడుతుంది సో ఈ లోగా మనం మనల్ని మనం ఎలా రక్షించుకోవాలి అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన బాడీ ఫంక్షన్ ని అది ఎలా మార్చుకుంటుంది దానికి అనుగుణంగా సో ఒకసారి ఈ వైరస్ గనక మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి అది ఏం చేస్తుందంటే మన సెల్ ని అది ఒక ఫ్యాక్టరీ కింద యూజ్ చేసుకొని ఇంకా ఎక్కువ వైరస్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది దీనికి కావలసిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పదార్థం ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అండి అందులోని కూడా మెయిన్ గా గ్లైసిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాని వల్లే ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువ స్ప్రెడింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ గ్లైసిన్ మన బాడీలో ఉత్పత్తి అవుతుంది అలాగే మన బాడీకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ గా బ్రెయిన్ కి రిలేటెడ్ న్యూరో సిస్టమ్ కి రిలేటెడ్ అలాగే మజల్స్ కి సంబంధించి ఇంకా మన బాడీలోని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఆర్గన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ గ్లైసిన్ అండి సో ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఉత్పత్తి అయ్యే గ్లైసిన్ ని అది తీసేసుకుంటుంది కంప్లీట్ గా దీని వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఫైట్ చేయాలి అంటే అంటే ఏదైనా ఒక బాక్టీరియా గానీ వైరస్ గానీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే ఈ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది వాటితో ఫైట్ చేస్తుంది కానీ ఈ గ్లైసిన్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది చాలా డల్ అయిపోతుంది అనమాట అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ వైరస్ అనేది ఆ గ్లైసిన్ ని తీసేసుకుంటుంది దాని వల్ల ఏంటంటే అది స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది మనం వీక్ అయిపోతున్నాం అందుకనే మనకి ఈ కేసెస్ లో కూడా డిఫరెన్స్ అండి అంటే కొంతమందికి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది తక్కువ వీక్ గా ఉంటుంది కొంతమందికి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వైరస్ అనేది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎంత ఎఫెక్ట్ అంటే చాలా మంది చనిపోతున్నారు కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న వాళ్ళు పర్వాలేదండి సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ గ్లైసిన్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ అలాగే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట వీటికి సంబంధించిన ఫుడ్ తీసుకుంటే గనక మనకి కరోనా వైరస్ వచ్చిన ఏం కాదండి మనం దాని నుంచి ఈజీగా బయటపడచ్చు దీనికి కావాల్సిన మెయిన్ ఫుడ్ ఏంటంటే ఒకటి నువ్వులు అండి నువ్వులు నువ్వుల్లోని మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లైసిన్ అనేది ఉంటుంది సో నువ్వులు రిలేటెడ్ అంటే నువ్వుల నూనె గాని అలాగే నువ్వుల ఉండలు గాని ఇంకా నువ్వులు ఆడించిన తర్వాత మనకి తెలగపిండి అనేది వస్తుంది సో ఆ తెలగపిండిని కూడా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బాడీలోని గ్లైసిన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా ఆవ నూనె అలాగే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని ఎలా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి పసుపు దొరుకుతుంది కదండి మనం అలాగే కూరల్లోని ఆడవాళ్ళు చాలా మంది కూరల్లో పసుపు అనేది వేస్తారు కంపల్సరీగా వేస్తారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా యూస్ చేయండి అంటే లైక్ వేడి పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగడం అలాగే వంటల్లో కూడా పసుపుని ఎక్కువ యాడ్ చేయండి ఇంకా వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి కూడా ఎప్పుడు తీసుకునే దానికన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కువ వెల్లుల్లి అనేది కూరల్లో అది యాడ్ చేయండి అలాగే అల్లం అల్లం కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండి అంటే మనకి ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే స్వెల్లింగ్ లాగా వచ్చింది అనుకోండి లోపల ఊపిరితిత్తులు అలా ఏవైనా సరే దానికి అల్లం అనేది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ కింద పనిచేస్తుందండి ఇంకా ఏంటంటే విటమిన్ సి ఉండే ఫ్రూట్స్ లెమన్ ఆరెంజెస్ పైనాపిల్ ఇలాంటివి అలాగే మనకి ఏ సీజన్ లో అంటే ఈ సీజన్ లో దొరికే ఫ్రూట్స్ కంపల్సరిగా తీసుకోవాలండి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అలాగే ఆకుకూరలు మెయిన్ గా పాలకూర అండి పాలకూర ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిదండి సో వీటి వల్ల మనం మన రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వీటి వీటితో పాటు మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి మెయిన్ గా బాదాం బాదాం నట్స్ అనమాట నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వీటితో పాటు మనం చేయాల్సింది కూడా ఇంకోటి ఉందండి ఏంటి అంటే ఎక్సర్సైజెస్ మెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు అనొచ్చు బయటికి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు కదా సో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్లి వాకింగ్ అలా ఎలా చేస్తాము అని చక్కగా మేడం మీద కాసేపు తిరగండి అదే వాకింగ్ చక్కగా మన బాడీ అనేది ఫిట్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇంట్లోనే యోగా మెడిటేషన్ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి చాలు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తే చాలండి రోజుకి మన బాడీ అనేది ఫిట్ గా ఉంటుంది హెల్దీగ
టైం కి తినండి టైం కి పడుకోండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ పాటించామనుకోండి మనకి కరోనా వైరస్ వచ్చినా కానీ ఈజీగా మనం వాటి నుంచి బయటపడచ్చు